Uno, maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay muling humihiling ng suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan at lakas loob kong sasabihin sa inyo na hindi lugi ang taong bayan sa aking serbisyong publiko sa anim na taon na ibinigay ko po itong 18, 17th at 18th Congress. Nagampanan ko po ang aking tungkulin ng mahusay at matupad at ang aking mga pangako na gagawin ko nung tumakbo ako noong 2016 ay atin pong nagawa. Marami po tayong mga batas na pinasa, katulad po ng uh, Ease of Doing Business Act o yung Anti-Red Tape Law, yung Philippine Cooperative Code, Renewable Energy Act, yung Free Irrigation Act. Bayanihan to, ang uh, isa po din po tayong principal authority sponsor niya, yung COVID vaccination program na halos hal lahat po tayo ay nakinabang dito sa pagbakuna, yung ating Bangsamoro Organic Law na nagbigay po ng kapayapaan sa amin sa Mindanao. Good manners and right conduct, anti-hazing law, at marami pa po ibang mga panukala, mga kapatid. At uh, nagkaroon po ng tiwala din po ang ating mga kasamahan sa Senado at binigyan po ako ng tatlong termino bilang majority floor leader ng Senado noong 14th, 17th, at 18th Congress. At ang pinaka-importante at malaga, mga kapatid, wala po tayong issue corruption sa halos dalawampung taon po na nilbisyo bilang isang mambabatas. So hinihingi ko po muli sa ating mga kababayan na kung pwede, bigyan po tayo isang pang pagkakataon na magservisyo sa inyo at hindi po kayo uh, mabibigo sa gagawin po natin. Wala po tayong absent for 20 years. Since 1998, pagsimula po natin bilang mambabatas, up to this day, wala po tayong absent sa trabaho. Ako po ay pumapasok araw-araw bilang majority floor leader. Una po ang pagpasok natin sa Senado, ako din po ang pinakahuli na umuwi. Minsan yung aking commander ay nagtatampo na po sa akin. Pero yan talaga ang aking tatak, servisyo ni Migs Subiri. Kaya muli humingi po ako ng tulong sa ating mga kababayan. At uh, ako po inyong trabador sa Senado, uh, Mig Subiri. So maraming salamat po. Baka may katanungan po ang ating mga media. I can answer a few questions if I'm allowed. Hi, Mian. Hi. Can you hear me, Colonel? Yes, I can. I can hear. Yes. So, um, still a lot of work to do in the Senate. How can you be sure that I'm sure that uh, you will still be able to pull your shirt that it, um, tatakbo po kayo for the election? Um, anyway, pag ano, Mian, pagdating ng uh, November 6, papasok tayo muli. Tuloy-tuloy uh, po ang trabaho natin at napakalaga ng ating trabaho pagdating ng November 6 dahil pag-usapan na po natin ang budget ng ating bansa, uh, the 2022 budget. At alam niyo naman po, we are in a pandemic situation na yun. Kaya itutuloy natin ang pagdiskusyon ng ating budget. 5 trillion po yan. That's a, a record number for our uh, national budget. Titignan po talaga namin itong mga programa at mga proyekto ng gobyerno parte sa mga uh, pagtugon ng pandemya. So these are pandemic response budget. It should be a pandemic responsive budget. And uh, as a matter of fact, one reason na gusto ko pong makabalik ng 2022 ay ituloy po natin ang Bayanihan 3. Uh, itong Bayanihan 3 ay ayuda para sa iba't ibang industriya na natamaan ng uh, COVID-19, ng pandemic ito katulad ng ating uh, ayuda para sa mga laborers, mga manggagawa, uh, ayuda for the tourism industry, ayuda para sa ating mga magsasaka, ayuda sa ating MSMEs na talagang natamaan uh, nitong pandemyang ito. So, uh, rest assured, uh, Mian, talagang papasok at papasok ang ating mga kasamahan dahil nga dito sa napakalagang budget na itatakal natin at uh, gagampanan itong uh, November o December. Pero hindi ako mag-absent niyan. Maski na may, may mahalagang uh, aktividades na mangyayari sa uh, araw ng trabaho natin sa Senado, you know me, you know me my dear, I will not be absent for my work. So trabaho pa rin ako. Hindi ko lang masabi ang ating mga kasamaan. Of course, hindi ko po uh, uh, masabi kung may absent sila o, di, o wala, pero ako po, I will continue my work as majority floor leader to the best of my ability 
as what the members of the Senate had given me as a responsibility. Sir, last on my part. Sir, under what policy are you running? Are you under uh, SP Soto? Uh, SP? Actually, adopted po ako ni SP Soto at uh, ni Senator Ping Lacson. Alam niyo naman, boss ko po si Senate President uh, Tito Soto. Uh, but I'm running as independent. I filed as an independent. No 2016, ako po ay nag-file din po bilang isang independent candidate. Nanalo po tayo bilang isang independente. Yung loyalty ko po ay nasa taong bayan at hindi lamang sa isang partido. And uh, I'm very proud of that. Kaya nakikita naman po ninyo, Mian, no, sa decisions ko po sa Senado, many of them have been independently decided upon by me. It's independent decision. Hindi po dictated by a political party. Um, and I'm very proud of that. Sir, sorry, last night ko pa. Um, Apo. Aside from SP Soto and Senator Lacson's policy, ang sino pa po yung nag-adopt sa inyo, sir? Senator Manny uh, Pacquiao. Uh, so, you are adopted on both? Oh. So far, dalawa pang nag-adopt sa akin. Uh, I'd like to wish that other parties will adopt me. Adaptable naman ako, Mian, di ba? <laughs> Kaibigan ko naman lahat. Wala pong kaaway. Magagaling po sila as far as I'm concerned. And I can work with anyone. And so, hopefully, they adopt me as well. Thank you. Senator, just to confirm, sure. so you're supporting the slate, uh, you're supporting uh, the tandem of sort of Lacson and Soto for 2020? I'm an independent candidate. Uh, of course, mahal ko po si Tito Sen. Uh, and I thank him and Senator Ping Lacson for first, to be the first group that uh, adopted me. Um, hopefully, my situation will be similar to 2016. I was adopted by the slate of Senator Grace Po, Senator Binay, and Senator, uh, of course, President uh, uh, Rodrigo Roa Duterte, ang Liberal Party lang po hindi nag-adopt sa akin noong 2016. Hopefully this time, marami din po mag-adopt sa akin. And uh, as I've said, many interviews, magagaling sila lahat. Lahat po sila, kaibigan ko po. If they a candidate, I will tell you na napakalapit ko po sa kanila. And uh, I could work with any one of them. He or she could be a good leader and president and I can work with any one of these candidates. Thank you, sir. Maraming salamat po. Hello, sir. What do you say about the recalling of the bill 10171? So there was a counter question about the Senate bill so 2002, and uh, you're one of the authors. Correct me if I'm wrong. Ano po yun, uh, my, my apologies, sa dami namin bills, numbers. Yeah. What is the title? Yeah, the House bill 101 or, uh, or the UP security bill. That ah, okay. Was, uh, yeah. Hindi pa yata umaabot sa amin yun because we're supposed to have a hearing uh, at uh, the committee of Joel Villanueva. Mamaya, darating si Senator Joel. I think he's filing today. Maybe you can ask him. Kasi as majority floor leader, ang aking trabaho, mostly MMDA ng Senado. Ako lang yung traffic enforcer. So, pag wala pong committee report, hindi ko po nahawakan ang bill na yan at hindi ko makilalabas sa plenaryo. So, maybe the best person to ask there is uh, Senator Joel Villanueva, Chairman of the Committee on Higher Education. Okay. Thank, you. Thank you very much. It was, it was already recalled by Congressman Rodriguez. Oh, okay. Um, di ko alam yung nangyari sa house. I'm, I'm sorry. I'm sorry. But you know, I'm a Maroon. I'm a UP God. So of course, I will always err on the side of uh, free, uh, I mean, I will always err on the side of uh, academic independence. Thank you. Thank you. Oh, sure. Yeah.